Hey everyone, I'm back. Questions. Questions with the present perfect tense in English. Super, super easy. All we have to do, chicos, chicas, all we have to do, we have to change, we have to move, we have to move. My auxiliaries, estos auxiliares que los debe de llevar obligatoriamente, ya ven que en la afirmación también los lleva, pero aquí, ahora vamos a poner at the beginning of our question. At the beginning of our question, al inicio de nuestra pregunta, para que pueda ser pregunta, right? Cool. La primera dice lo siguiente. Hey, have you eaten dinner? ¿Has cenado tú, verdad? Una para ustedes. Have you watched my videos? ¿Han visto mis videos? Visto en español, chicos, es tan participio, pero fíjense, es uno de los verbos que hay excepciones siempre. Que no termina en al oído. Se dice visto, ¿verdad? Have you watched my videos? O observado o mirado, ¿verdad? Depende cómo lo quieran ahí estructurar. Ah, <coughs> vámonos con los de tercera personas porque es importante. Has, fíjense bien las terceras personas, cómo cambian. Has she done homework? ¿Ha hecho ella su tarea? No dice su tarea. Le puedo poner su tarea si quiero, pero nomás ahí dice. ¿Ha hecho ella tarea? ¿Cómo contestamos allá? Con lo primero vamos a contestar short answers con los que llevan el have para ver cómo contesto ya de qué lado. Si es afirmativa la respuesta o si es negativa. If it's affirmative answer, short answer, contesto. Yes. Yes, I have. Depende cómo esté el pronombre. Si, me, si te pregunto a ti, contestas como si fueses yo, ¿verdad? O sea, have you eaten dinner? Y acá me van a decir, yes, I have. ¿Verdad? Perfecto. Next. Have you watched my videos? Ustedes van a decir, yes, we have. Pero si no los han visto, van a decir, no, we haven't. Aquí tengo, no. Fíjense bien, aquí tengo, no. Y luego el pronombre que le corresponda, haven't. Ya saben que haven't son las dos palabras compuestas de have y not, right? Para afirmar, yes, I have, o yes, we have, o, des, o yes, they have. Y para negar, no, I haven't. No, you haven't. No, they haven't. No, we haven't. Vámonos con las terceras personas. Has she done her homework? ¿Cómo contesto? Afirmativamente voy a contestar. Yes, she has. Yes, she has. Este se tiene que decir al final, independientemente si es negado o afirmado, va a ir al final, right? En este tipo de present perfect tense situations, right? Voy a contestar. Yes, coma, she has. Punto. Punto a todas. Pero si no ha hecho la tarea, no. She hasn't. Hasn't. O has not. Es exactamente lo mismo. Right? Cool. Algo importante que les decía. ¿Dónde va mi, mi sujeto, chicos, chicas? I can. ¿Puedo? Put. I can put. Puedo poner. O right. Del, del personal pronoun. O el nombre de la persona. Juan, o oh, inclusive otro sustantivo, aquí dice, the boy. Has the boy practiced soccer today? Yes, he has. O no, he hasn't. O inclusive, yes, the boy has. No, the boy hasn't. Pero no es muy común decir eso. Mejor, sí, sí, él ha practicado. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Porque estoy hablando de un chico. Y un chico, pues, lo puedo también suplir por el pronombre he. O puedo decir su nombre. Yes, Juan has. No, Juan hasn't. María sí, pero Juan hasn't. ¿verdad? Por ejemplo. Chicos, esto es muy similar a, lo, a, a las afirmativas. Nada más se suple, se cambia, perdón. We have to move. Se mueve el auxiliar have o has al principio. ¿Verdad? Y ahorita, así como contraerlos, no se puede. ¿Verdad? Aquí no se puede contraerlos como en las afirmaciones. ¿Verdad? Aquí no se puede. ¿Tiene que llevar verbos en participio? Yes, aquí están. ¿Cuáles son? Fácil. Practiced, done, watched, or eaten. Tengo, fíjense, si se digan bien, tengo dos regulares y tengo dos irregulares. Ya saben que los regulares se escriben igual que el pasado. Practiced y watched. Suenan un poquito diferente de repente, pero los irregulares ahí sí cambia el show. Eaten or done. Este del verbo do y este del verbo eat, right? En su forma base. Esta es la forma de estructurar questions. Y la forma de contestar las mismas.
ask questions in present perfect, chicos. Super, super easy, right? Don't forget, para los questions, que eh, el have y el has van acá. Y don't forget que los verbos en los tiempos perfectos siempre, siempre van a ir en participio, right? Independientemente de la ciudad que sea este, siempre van a ir en participio. Una cosa muy común y, y muy uso, uso, usada, ¿no? Eh, en English se usa mucho para preguntar el ever en este tiempo perfecto, ¿no? En este presente perfecto, right? Have you ever? ¿Verdad? Have you ever? No sé si la han oído. Es pregunta. Have you. Aquí está mi pronombre. Y luego le ponen la palabra ever. Hey, have you ever? De hecho hay una canción. Seen the rain. ¿Verdad? This is the name of a song. Pero no deja de ser pregunta. Have you ever seen the rain? Right? Have you ever? Y ya para la respuesta, si, si, como que si se contesta negativamente, usted si, si, si contesta afirmativo va a decir, Yes, I have. Yes, I have seen the rain. Sí, he visto la lluvia. Right? Sí, la he visto. Pero si contesta como, en, como en alguna, usando este tipo de, de respuesta o pregunta, se va a contestar en vez de ever, se pone never. Right? Usted va a contestar afirmativamente, No. No. Puedes contestar, no, I haven't. Se acabó el show. Pero si quieres ponerle el never, no. I, fíjate, primero pones no, y luego pones I have never, never seen the rain. Hay varias formas de contestar también, depende de qué tan corto o largo quieras hacer la respuesta. Acá tengo short answers, esas son respuestas cortas. Sí o no, se acabó el show. Y acá dice, no, yo, yo, yo he, fíjense, bien, tiene una estructura rara, porque esta es en español, sería yo he, nunca, ¿verdad? pero no queda. Se dice, I have never seen the rain, yo nunca he, porque en español como que este se viene para acá, ¿verdad? Para, en el, así suena en Spanish, pero en inglés no. I have never seen the rain, o sea, yo nunca he visto la lluvia. Right. Es muy común porque have you seen have you ever seen um, this movie por ejemplo o have you seen this show on TV have you ever been to United States have you ever been to South America have you ever traveled to Europe por ejemplo si ¿sí me entienden es, es alguna vez ¿no? alguna vez en tu vida has hecho algo o has visto algo o has comido algo have you ever eaten bats no se crean ustedes van a decir no We have never eaten bats. Nada más un pollo asado. Ese sí. Cool, chicos. Aquí andamos a dormir.